today I want us to look especially uh, we're going to talk about giftings. Hoje vamos falar sobre dons. I was going to talk about the, a, a title for my message today. Eu estava a pensar num título para a minha mensagem hoje. For today's events. Para aquilo que está a acontecer hoje. I'd say apostles are gifts to the church. E diria que apóstolos são dons para a igreja. We have to open our spirit to understand. Temos que abrir nosso espírito para compreendermos. God is not limited to what he said in the book. Deus não está limitado àquilo que ele disse no livro. He didn't limit himself to what he said. Ele não se limita àquilo que ele disse. That's why he still speaks. É por isso que ele continua a falar. And he didn't limit, you know, just like it's impossible for him to include all the ministries that are in this book. E é impossível incluir todos os ministérios no livro. There are, there are ministries in the kingdom that are assigned by God that are not in the book. Há ministérios no reino de Deus que estão designados por Deus que não estão especific, especificados no livro. What we're going to do today, e aquilo que vamos fazer hoje, in this being a special day, neste dia especial, is God gives men and women, é que estes dons, homens e mulheres de Deus, they're, they're gifted people, Deus capacita estes homens e mulheres de Deus como pessoas dotadas por Deus, capacitadas por Deus, and they become the gift. E eles tornam-se o dom. It's not a gift they have. Não é um dom que eles têm. It becomes part of their DNA. Torna-se parte do seu ADN. They are the gift. Eles são o dom. And that's very important for us to understand. Então é muito importante para nós compreendermos. The God gives gifts. Que Deus dá dons. And actually, they're graces. E que são formas da sua graça. The word is graces. A palavra são, a in palavra the, é graças. In Greek. No grego. So these are graces given by God. São graças dadas por Deus. There are graces given, there are graces given by Jesus. Dadas por Jesus. And there are graces given by the Holy Spirit. E há graças dadas pelo Espírito Santo. They're all the same word. São todas a mesma operação. But they have different aspects. Mesma palavra, mas têm diferentes aspectos. When Jesus speaks that he he's given gifted people to the church. Quando Jesus fala que deu dons pessoas dotadas à igreja. He he gave gifted people. Ele deu pessoas dotadas à igreja. Just, these people are the gift. Estas pessoas é que são os dons. Because by their very nature. Porque em sua verdadeira natureza. They become apostles. Eles se tornaram apóstolos, pastors, pastores, evangelists, evangelistas, teachers, mestres, and uh, prophets. Profetas. By their very nature. Pela sua própria natureza. When God gave gifts, quando Deus dá os dons, He gave in Romans He gave us a list of gifts. Em Romanos dá-nos uma lista desses dons. And the Holy Spirit gives gifts. E quando o Espírito Santo dá esses dons, some people have the misunderstanding. Algumas pessoas por vezes compreendem mal that he gives them and takes them back. Que ele os dá e volta a tirar. That's Old Testament. Isso é Velho Testamento. The Holy Spirit came on them in the Old Testament. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. And then the Holy Spirit lifted. E depois saía. When the Holy Spirit gives a gift, quando o Espírito Santo dá um dom, and not all of his gifts are listed among the nine gifts of uh, 1 Corinthians, e nem todos os dons estão lá listados esses dons de, de, de 1 Coríntios, they become part of the nature, they become part of the nature, tornam-se parte da natureza, and the responsibility, e da responsabilidade, of the person, da pessoa, to learn to yield themselves, para aprender a submeter-se a esses dons, to the Holy Spirit, ao Espírito Santo, so that that gift is it ministers to the church. Para que esse ministério, esse dom possa operar na igreja. You have to so it's very important. Então é muito importante for the church para a igreja that God wants que Deus quer to open its understanding que a igreja possa abrir o seu entendimento that it's not to be a church like the Jerusalem church. Não é para ser uma igreja como a igreja de Jerusalém because they were a Jewish Christian church. Porque eles eram uma igreja cristã judaica. They kept practicing the feast. 
eles mantinham-se festejando, por exemplo, todas as festas they judaicas. Kept celebrating the religious days of Judaism. Celebravam na mesma os dias religiosos judaicos. With a Christian application. Com uma aplicação cristã. With a fulfillment of the Christian life. Com um cumprimento na vida cristã. But the really the model for the for the Christian church. Mas realmente o modelo para a vida cristã is the Antioch church. É mais a igreja de Antioquia. If you open your Bible to Acts chapter 13. Se abrirem por favor a vossa Bíblia em Atos capítulo 13. Verses 1 to 3, versículos 1 a 3. I want us to look at this Antioch church a moment. Eu gostaria que uh, víssemos por um momento aqui a igreja da Antioquia. Because this is the church God wants. Porque esta é a igreja que Deus quer. He's desired it ever since the first century. E desde o primeiro século que Deus tem desejado isso. And this was not a Jewish founded church. E esta não era uma igreja uh, fundada do ponto de vista judaico. It was funded as a Gentile church. Tinha sido fundada como uma igreja com base gentia. We're in the we're in the we're in the time of the Gentiles. E nós estamos nesse tempo dos gentios. And the, all of us or most of us in this room are Gentiles. E a maioria de nós aqui somos gentios. So this is the model for us Gentiles. Então este é o modelo para nós gentios. It's not the model we inherited. Não é o modelo que nós herdamos from Catholicism, do catolicismo, through Lutheranism, ou através mesmo do luteranismo, through Methodism, através do metodismo, because they kept the same model. Porque eles mantiveram sempre o mesmo modelo. One leader, um líder, one church, uma igreja. They just changed the name from priest, apenas mudaram o nome de padre, to, to pastor, para pastor, and then a structure. E depois tem a sua estrutura. But in this church we see something different. Mas aqui nós vemos algo diferente. Read the first three verses. Atos capítulo 13, lemos os versículos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de joarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. You see, in this church, Estão a ver que nesta igreja, there were several prophets, havia vários profetas, there were several teachers, vários mestres, e eu acredito que as pessoas que são mencionadas por nome, e eu penso que essas pessoas que são mencionadas pelo nome, like Barnabas and Saul, como Barnabé e Saulo, and the others were the apostles. E os outros eram apóstolos. 36 people in the New Testament, 36 pessoas no Novo Testamento, are called apostles. São chamados apóstolos. In our modern culture, na nossa cultura moderna, in the religious heritage that most of us come from na herança religiosa da qual a maioria de nós vem they don't want to call people who are missionaries apostles uh, não chamam as pessoas que são missionários como apóstolos but apostles have the gift of missionary mas o apóstolo tem esse dom but in this church there were several apostles vemos na igreja primitiva que havia vários apóstolos there were there were prophets havia profetas there were teachers havia mestres it doesn't even mention there was a pastor nem menciona aqui que havia o pastor It didn't even mention there was an evangelist. Nem menciona aqui que havia um evangelista. But it does tell us what they were doing. Mas diz aqui o que é que eles estavam a fazer. They were ministering unto the Lord. Estavam a ministrar para o Senhor. They were fasting and praying. Estavam jejuando e orando. The leaders of the church had come together. Os líderes da igreja tinham se juntado. To, to pray together. Para orarem juntos. To fast together. Para jejuarem juntos. To say God. Para dizerem Deus. Thank you for our church. Obrigado pela nossa igreja. But what's the next step forward? Mas agora qual é o passo seguinte? What's the next step forward? Qual é o próximo passo? Yes, in this city. Sim, nesta cidade. Everyone calls us Christian. Todos nos chamam cristãos. Because they all know. Porque todos sabem. And the witness has gone out through the whole city. E todo esse testemunho tem ido por toda a cidade. That we follow Jesus. Nós seguimos a Jesus. But what's the next step? Mas qual é o próximo passo? We must open our heart. Temos que abrir nosso coração. And open our understanding. Abrir nosso entendimento. That God wants the restoration of all things. Que Deus quer a restauração de todas as coisas. In his church. Nesta igreja. He wants gifted men and women. Ele quer homens e mulheres como dons de Deus. Who have the gift of apostle. Que têm o dom do apóstolo. Who have the gift of evangelist. Que têm o dom do evangelista. Who have the gift of prophet. O dom do profeta. Who have the gift of teaching. O dom do ensino. Who have the gift of, of being pastors. O dom de pastores. 
caring for the souls of men and women. Cuidado, cuidando das almas dos homens e mulheres. This is a healthy church. Esta então será uma igreja saudável. This is a church. Esta igreja. That's founded on fasting and prayer. Que é fundada sobre jejum e oração. This is a church that's not satisfied with the status quo. Esta é uma igreja que não está satisfeita com a sua posição, com o status quo. This is a church. É uma igreja. That's seeking what God desires. Está buscando aquilo que Deus deseja. Look at Romans chapter 8 verse 19. Em Romanos, Let's turn there. Vamos abrir Romanos capítulo 8, por favor. Verse 19. Versículo 19. It talks about Go ahead read that. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. So all a creation. Toda a criação is waiting for the sons of God to be revealed. Aguarda que os filhos de Deus se revelem. We truly can't be the church God wants. Nós não, não podemos realmente ser a igreja que Deus quer. Unless we manifest. A não ser que possamos manifestar. The we're sons and daughters of God. Realmente somos filhos e filhas de Deus. And the whole earth is waiting. E toda a terra espera. All of Luxembourg is waiting. Todo o Luxemburgo espera. For us the church. Que nós como igreja. To open our hearts. Abramos o nosso coração. Open our eyes. Os nossos olhos. To open our understanding. Nosso entendimento. That we need the gifts of God operating in our midst. E percebamos que precisamos dos dons de Deus em operação no nosso meio. We need gifted people. Precisamos de pessoas com dons. Gifted people. Pessoas capacitadas como dons. We need to honor those gifts. Precisamos de honrar esses dons. When we receive a person with that gift, quando recebemos uma pessoa com esse dom, then the, then the blessing of that gift is released in our midst. Então a bênção desse dom é liberta no nosso meio. When we receive the evangelist, quando recebemos o evangelista, and we hear him say, I, "I'm an evangelist called by God." E ouvimos dizer, eu sou um evangelista chamado por Deus. And we calling. E respeitamos o seu chamado. Then the anointing of the evangelist is released over us. Então a unção do evangelista é liberta sobre nós. And released through us. Liberada sobre nós. When we, when we allow the pastors, the, the calling of the pastor. Quando ouvimos o dom do pastor. We allow the pastor to be pastor. Precisamos... Entendemos e, e deixamos que esse pastor seja o pastor We realmente. Honor him as our pastor. Nós o honramos como o nosso pastor. He's our shepherd. Ele é o nosso verdadeiro pastor. He's our guide. Ele é o nosso guia. He loves our soul. Ele ama a nossa alma. When we respect him, quando nós o respeitamos, and honor that his, his calling and we release his anointing. E honramos o seu chamado, nós estamos a permitir que a sua unção seja liberta. When we honor Jesus, quando nós honramos a Jesus, for who he is, por quem ele é, and we lift him up, e o honramos, then his anointing, a sua unção, is released in our midst. É liberta no nosso meio. Today we're going to separate, hoje nós vamos separar, and consecrate, e consagrar, Pastor Paulo, o pastor Paulo Cardoso, to be an apostle, como apóstolo de Deus. Now he's come. Throughout his ministry, ele tem desenvolvido o seu ministério. He's done the, the work of an apostle. Ele já tem feito a obra de um apóstolo. He opened churches. Tem aberto igrejas. He's consecrated pastors. Tem consagrado pastores. He's ministered in the nations. Tem ministrado em nações. He is truly an apostle. É verdadeiramente um apóstolo de Deus. Before that anointing of the apostle. Mas antes dessa unção do apóstolo to be released in our midst, seja liberta no nosso meio, we need to honor nós precisamos de honrar that not only is he a pastor, que não somente ele é o pastor, he also is an apostle. mas também é um apóstolo de Deus. And I'm going to talk about three things that I believe about apostles. E eu quero só falar três coisas acerca dos apóstolos. First, I want you to turn to Hebrews chapter 3. Em primeiro lugar, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. And I want us to read verses 1 and 2. E vamos ler versículos 1 e 2. What I want to establish in your heart and in your mind. E vamos estabelecer no nosso coração, nossa mente. The importance, a importância of the ministry of apostle. Do ministério do apóstolo. Because when you have the gifted person, porque quando temos essa pessoa como um dom de Deus, that person can lead the church. Essa pessoa pode liderar a igreja in the apostolic acts. Em atos apostólicos. And so what we want God desires this. Let's read Hebrews chapter 3. Então lemos então Hebreus capítulo 3, verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, 
considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, Jesus was, foi and is, e é the number one apostle. o apóstolo número um. He was sent from heaven, foi enviado do céu with God's message, com uma mensagem de Deus for God's people, para o povo de Deus for a time, para um tempo. Amém. Amém. He's the very first apostle. Ele foi o primeiro apóstolo. He was an apostle from heaven, o apóstolo do céu to earth, à terra. The same word in the Greek was used for ambassadors. A mesma palavra no grego é usada também para embaixadores. Jesus, Jesus came veio as the apostle como apóstolo and the ambassador e como embaixador of the father do pai and from heaven e do céu called by god chamado por deus sent by god enviado por deus with god's message com mensagem de deus for god's people para o povo de deus for a season para um tempo that's what an apostle is é isso que é um apóstolo but once separated as an apostle mas uma vez separado o apóstolo, God places it in your DNA. Deus coloca isso no seu ADN. And when you get to heaven, e quando chegamos ao céu, you're responsible somos responsáveis for every gift, por todo o dom, for every grace, toda a graça that God, que Deus, the Father gave you, que Deus o Pai nos deu, that God, que Deus, that the Son gave you, que o Filho deu, And that God, the Holy Spirit, e que Deus o Espírito Santo gave you. também te deu. That's very powerful. Isto é muito poderoso. See, some people have the gifts of helps. Há pessoas que têm esses dons, por exemplo, de ajudas. And that was given by God. E que foi dado por Deus. The Father. O Pai. And you're responsible. E tu és responsável. To minister in the church and outside the church. Para ministrar na igreja e fora da igreja. With that gift. Com esse dom. Aleluia. Amém. Aleluia. So the first thing I want to say about, apos about uh, apostles então, a primeira coisa que quero dizer acerca de apóstolos is that they are followers é que eles são seguidores of Jesus. de Jesus. They want to be just like Jesus. Eles querem ser como Jesus. They want just the way Jesus exercised his ministry as Ele, an apostle. Eles querem também exercer o seu ministério como Jesus exerceu o seu ministério como apóstolo. He wants to be just like Jesus. Eles querem ser como Jesus. Amém? Amém. Just like Jesus was willing to take a towel como Jesus estava disposto a pegar uma toalha and wash the feet of his disciples. E lavar os pés dos seus discípulos. A true apostle um verdadeiro apóstolo has no shame não tem vergonha in serving those that are around him. E servir assim aqueles que estão à sua volta. Because Jesus said e Jesus disse, Just as I've done this for you, assim como eu fiz isto por vós, I set you an example. Eu coloco diante de vós esse exemplo. Do it for others. Falo pelos outros também. The apostle doesn't lord it over people. O apóstolo não é nenhum senhor sobre as pessoas. But he's the chief servant. Mas ele é o supremo servo. Among us. Entre nós. That's powerful. Isto é poderoso. Jesus suffered many things. Jesus sofreu muitas coisas. In his ministry, you see great success. No, no seu ministério vimos grande sucesso também. We see that he was rejected. Vimos que ele foi rejeitado. We see that he suffered. Vimos que ele sofreu. But he won the victory. Mas ele ganhou a vitória. Amen. Amen. In 1 Peter 2:1, in verse Peter chapter 2 verse 21. Let's In, turn there. 1 Pedro capítulo 2, podemos ver? 21. Versículo 21. Is this helping? Isto está a ajudar alguma coisa? Is this helping? Amen. It's very important. É muito importante. 1 Pedro capítulo 2, Verse versículo 21. 21. 21 diz assim. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. So Jesus left the footprints in the sand. Então Jesus deixou as suas pisadas para nós seguirmos. And we're to follow that. Devemos seguir essas pisadas. Sometimes, uh, some, the ministry of an apostle goes in two directions. Muitas vezes o ministério do apóstolo vai em duas direções. In some relationships, em, em alguns relacionamentos, it's horizontal. Muitas vezes é horizontal. Horizontal is this way. Yes. 
Other relationships, it's vertical. Outros relacionamentos são verticais. This is expressed through the two apostles that were there in the uh, the church at Antioch. Isto, por exemplo, vemos lá nas, nos dois apóstolos lá em Antioquia. When Paul left, quando Paulo saiu, he formed relationships. Ele formou relacionamentos with churches com igrejas that he helped plant that he planted que ele tinha plantado and that they were vertical relationships. E também havia relações relacionamentos verticais. He appointed the pastors. Ele apontou pastores. He appointed the elders. Também os anciãos. He prayed for them. Orou por eles. He checked out on them. Ele verificava como é que eles estavam. But Barnabas, mas Barnabé, he had a different It seems he had a different ministry. Tinha um ministério um pouco diferente. He was, was horizontal. Era apenas mais horizontal. He came along Paul. Ele estava com Paulo. He's the one who brought Paul to the to the first disciples in Jerusalem. Foi ele que trouxe Paulo aos primeiros discípulos lá em Jerusalém. He's the one who brings his nephew back to Paul. É ele que traz de novo seu sobrinho junto com Paulo. John Mark. João Marcos. And his and his name was changed as the as the man of encouragement. E o seu nome veio do tal homem que encorajava, o homem da consolação. He was José. Ele era José. And they changed it to Barnabas. E depois mudaram para Barnabé. He had a horizontal relationship. Ele, t- ele desenvolvia relacionamentos na horizontal. An apostle. Um apóstolo. Like the Holy Spirit. Segundo o Espírito Santo. Coming alongside someone else. Colocando-se ao lado de alguém. To encourage and lift them up. Para o encorajar, para o levantar. That God's will might be done in their life. Para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. So apostle, Pastor Paulo. Então o Pastor Paulo. After today's meeting. Depois da reunião de hoje. He'll arrange relationships. Ele vai desenvolver relacionamentos. He already has some. Ele já tem alguns. And that some of those are vertical relationships. E alguns desses relacionamentos são verticais. Others will be horizontal. Outros serão horizontais. But we have to understand. Mas temos que entender that those relationships. E esses relacionamentos are to build the kingdom. São para edificarmos o reino. So that the will of God is done. Para que a vontade de Deus seja feita. By everyone in those relationships. Por todos aqueles que estão nesses relacionamentos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hmm. I think that Hebrews chapter 12. Let's turn there. Hebrews chapter 12. Vamos abrir por favor em Hebreus capítulo 12. And verses 2 to 4. E versículos 2 a 4. Hebrews 12. Hebreus 12. 2 to 4. 2 a 4. Yep, 2 to 4. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono, do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas, ainda não, resist, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. A lot of the affliction, muita and, da aflição, and suffering, do sofrimento, uh, apostles go through, associado com o ministério do apóstolo, is not physical sickness. Não é doença física. Almost a hundred percent of the references of affliction in the in the Bible, quase todas as referências à aflição, is not physical sickness. It's not physical sickness. Não tem a ver com doença física. It has to do with people. Tem a ver com pessoas. It has to do with the rejection of truth. Tem a ver com a rejeição da verdade. It has to do with the opposition against what God desires to do. Tem a ver com a oposição àquilo que Deus deseja fazer. And that's what Jesus had to go through. E foi isso que Jesus teve que suportar acima de tudo. But he went through that. Mas ele atravessou isso. And this passage says, e esta passagem diz, you as believers, que nós como crentes, hold on, devemos manter-nos firmes. You haven't given your blood yet. E que ainda não fomos até ao sangue. You haven't been persecuted where they where you're bleeding. Ainda não foste perseguido de tal forma que estamos a sangrar. Sometimes that's happen. You'll be challenged to do that. Por vezes os afirá até tal ponto. When that point comes. Quando esse ponto surge, God will give you grace. Deus vai te dar graça. 
The second truth, so first they're followers of Jesus. Então, em primeiro lugar, eles são seguidores de Jesus. Second, em segundo lugar, the apostle, o apóstolo, is a gifted, is a gifted, has gifts, tem dons, has a calling, tem um chamado, and has an anointing. E tem uma unção. In 1 Corinthians chapter 12 verse 28. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Let's look there a moment. Vamos ver lá por um momento. First Corinthians 12:28. Primeiro Coríntios 12:28. Go ahead and read that. Diz assim: A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. So we see that God the Father Vemos que Deus o Pai, building the church for his son, construindo e edificando a igreja para o seu filho, he gives us a divine order in the local church. Ele dá-nos essa ordem divina na igreja. The very first thing God the Father places in the church, a primeira coisa que Deus o Pai coloca na igreja, is apostles. São os apóstolos. That's very important. Isto é muito importante. It's not even in the singular. Nem está no singular. It's in the plural. Está no plural. And then it says prophets. E depois diz profetas. And it says, it says secondly, he's placed their prophets. Diz lá em segundo lugar profetas. And then he says teachers. E depois diz mestres. And then he says workers of miracles. E depois diz operadores de milagres. Workers of miracles. Operadores de milagres. You don't find that in any gift list. Isto não está em nenhuma lista de dons. It's not in the book anywhere else. Não está no livro em mais nenhum outro sítio. Workers of miracles. Operadores de milagres. Workers of miracles. Operadores de milagres. Workers of miracles. Operadores de milagres. That's what we need. É isso que nós precisamos. Someone who just flows in miracles. Alguém que flua nesses there milagres. There are gifts. There are gifts, folks. São dons. That God the Father has. Que Deus o Pai tem. He placed them there. Ele colocou-os lá. Helps and governments. Ajudas, governos. But he places first the apostle. Mas em primeiro lugar coloca o apóstolo. In in Ephesians chapter 4, em Efésios capítulo 4, verse 11, versículo 11, it says there that Jesus gave gifted people to his church. Diz também que Jesus deu dons à igreja. And the first one listed, e o primeiro da lista, is apostles. É o apóstolo. And prophets. Pois falam profetas. And evangelists. Evangelistas. And pastors. Pastores. And teachers. E mestres. So Jesus wants in the church. Então Jesus quer na igreja. Apostles. Apóstolos. And prophets. Profetas. And teachers. Evangelistas. And pastors. Pastores. And, and he wants mestres. all. Those, whatever it was. What was it? All five. Okay. Praise the Lord. Jesus is building his church. Jesus está a edificar a sua igreja. In Ephesians uh, chapter 2 verse 20, we don't have to turn there. Em Efésios 2, 20, não precisamos abrir lá. It just says that that you're built up on the foundation the church is built on the foundation of apostles and prophets diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas and Jesus being the chief cornerstone e diz que Jesus é a principal pedra de esquina and if we don't separate people to their calling e se nós não separamos as pessoas para o seu chamado they won't realize their responsibility elas não vão perceber qual é a sua responsabilidade to flow in that gifting para fluírem no seu dom we have to do that temos que fazer isso When the church begins to honor apostles and prophets, quando a igreja começar a honrar apóstolos e profetas, which this church has done, aquilo que esta igreja tem feito, you begin to become an Antioch church. Então começamos a ser como uma igreja da Antioquia. God begins to call us to prayer and fasting. Deus vai começar a chamar-nos para jejum e oração. God begins to give us visions and dreams. Deus vai começar a dar-nos sonhos e visões. God begins to call us to the nations. Vai nos começar a chamar para as nações. God begins to share his heart with his people. Deus vai começar a partilhar o seu coração com o seu povo. Because there's no way in the natural. Porque não há forma no natural. That we can give, we can fulfill all the dreams and visions that God has given. De nós podemos cumprir todos os sonhos e visões que Deus tem dado. They must be birthed. Eles têm que ser gerados through fasting and prayer. Através da oração e jejum. They must be birth. Têm que ser gerados through God raising up people. Através de um de um povo levantado por Deus. They must be trained. Têm que ser treinados. They need to be released. Ser libertos. They need to be encouraged. Precisam ser encorajados. They need to be financially sent. Precisam de ser financeiramente enviados. And when the 
Antioch Church e quando a igreja de Antioquia received an instruction from the Holy Spirit recebeu essa instrução do Espírito Santo separate these separa estes Paulo e Barnabas Paulo e Barnabé it says Saul and Barnabas diz lá Barnabé e Saulo they fasted eles jejuaram they prayed eles oraram they laid their hands on them e puseram as mãos sobre eles and they financially sent them e financeiramente também os enviaram praise the Lord glória a Deus Praise the Lord. Glória a Deus. In Acts chapter 2 verse 22. Let's Atos, read that. Vamos ler lá Atos capítulo 2. Because Jesus we need everything Jesus had the apostle needs. Tudo aquilo que Jesus tem o apóstolo precisa. Podemos abrir em Atos capítulo 2 versículo 22. And then the apostle e depois o apóstolo having received what Jesus had, tendo recebido aquilo que Jesus tem, he helps the church. Ele ajuda a igreja to walk in those same truths. a caminhar nessas mesmas verdades. Em Atos 2, 22, Peter says, em Atos, read it. em Atos 2, 22, Pedro diz, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Jesus, was approved Jesus foi aprovado by God. por Deus. And God did signs, wonders, and miracles through Jesus. E Deus através de Jesus fez sinais, maravilhas e milagres. Let's turn to Acts chapter 10, 38. Vamos ver em Atos 10, 38. Another testimony of the chief apostle, Jesus. Um outro testemunho do, do apóstolo chefe, Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus was anointed by God. Jesus era ungido por Deus. He was the apostle anointed. Era um apóstolo ungido. He went around doing good. Ele foi fazendo bem. And he said deliverance. E diz que ia também libertando. Everyone oppressed the devil. Todo aquele que estava oprimido pelo diabo. You see, the apostle, o apóstolo, is to walk in signs, wonders, and miracles. É alguém que opera frequentemente nas sinais, maravilhas e milagres. And that person that apostle e essa pessoa, esse apóstolo, has to pray and fast e jejuar, and seek God buscar Deus for the release of those miracles para a libertação desses milagres. because those miracles Porque esses milagres, those signs esses sinais, those wonders essas maravilhas, are the confirmation são a confirmação of God's approval da aprovação de Deus, God's anointing da unção de Deus, and the confirmation of the word of God e uma confirmação da palavra de Deus. Amen <laughs> You see, it's when we begin to respect the Lord nós começamos a respeitar o Senhor and honor Him e honrá-lo in the presence of God. Na presença de Deus, miracles take place. Milagres acontecem. Praise the Lord. Glória a Deus. I want to see miracles take place. Eu quero ver milagres acontecer. I want to see signs and wonders take place. Quero ver sinais e maravilhas ocorrerem. I want God's, you know, look at Acts chapter 5, verse 12. Vejam por favor em Atos capítulo 5, versículo 12. The early church in chapter 4 prays that God will extend his hand. Lá em Atos 4 a igreja tinha orado para que Deus estendesse a sua mão. And Father, will you do miracles in the name of your son Jesus? E disseram, Pai, opera sinais e maravilhas através do, do nome do teu Santo Jesus. And the answer Jesus. comes in verse 12, chapter 5. E a resposta de Deus vem aí no capítulo 5, versículo 12, onde and diz. And it says, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam uh, todos unanimemente no pórtico de Salomão. Aleluia. Aleluia. Greater works will take place among us. Também grandes obras irão acontecer entre nós. When we reverence the Lord. Quando nós reverenciamos a Deus. And we pray, Lord, manifest your prophets among us. Quando oh, dizemos, Senhor, manifesta-te através de nós. Manifest the gift of apostle among Ma us. Manifesta o dom do profeta entre nós. Manifest the evangelist among us. Manifesta a tua glória entre nós. Manifest the teacher among us. Manifesta o mestre através de nós. Manifest the manifesta pastor Senhor. among us. Entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Look what Paul says of himself in Romans 15, verse 19. Em Romanos, Paul the Apostle. Em Romanos, 15, Romanos capítulo 15, podemos ver. Verse 19. Versículo 19. Paul gives a testimony of his own approval and anointing. Deus dá-nos aí um testemunho da, da, da aprovação, da sua unção. Of Paul, the Apostle. Romanos capítulo 15, versículo 19. Paul writes. Pelo poder, 
Go ahead. Diz assim, pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. So, so Paul says, God has approved and confirmed his word. Deus tem confirmado e aprovado a sua palavra. And my calling as an apostle. Meu chamado também como apóstolo. That from Jerusalem. Desde Jerusalém. Throughout all the, all the world he passed. Por todo o mundo eu não tenho estado. God worked miracles. Deus tem operado milagres. Confirming his word. Praise the Lord. a sua palavra. In 2 Corinthians 12:12. Em 2 Coríntios Paul says this, he writes to the church of Corinth saying, 2 Corinthians 12, 12, and he says here, diz aqui, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais e prodígios e milagres. Is it Corinthian church? A igreja em Corinto. I was patient among you. Eu fui paciente entre vós. And God works signs, wonders and miracles. E Deus operou esses sinais, milagres e maravilhas. And that proves that I'm your apostle. E isso prova que powerful? eu sou o vosso apóstolo. Isn't that powerful? Não é, não é poderoso isto? Isn't that powerful? Não é poderoso? God wants to work these. Deus quer operar isto. But we need to understand. E nós temos que entender. That when we receive the apostle quando recebemos o apóstolo, and set aside the apostle that God has called and anointed, vemos o apóstolo sendo separado daquilo que Deus enviou e chamou. He becomes the chief follower of Jesus. Ele torna-se esse chefe seguidor de Jesus. He has giftings and callings. Ele tem dons e chamados. And anointings. Unções. And then he has a third item. E depois tem uma terceira área muito importante. He models. He has character. Character. Ele é modelo em termos do seu caráter também para outros. Paul said, "Follow me." Paulo ele disse, "Segui-me, sede meus seguidores." Just the way I follow Christ. Assim como eu sigo a Cristo. You see the gifting, os dons, the callings, os chamados, the anointings, as unções, are God's gift to us. São o dom de Deus para nós. Every Christian has something. Todo cristão tem algo de Deus. Every Christian is called. Todo cristão é chamado. Every Christian is anointed. Todo cristão é ungido. Every Christian is gifted. Todo cristão tem um dom. But, God, but Jesus gave gifted people. Mas Deus deu também Jesus deu among us, among us, entre nós, to help us, para nos ajudarem, release our giftings and callings, a libertar os nossos próprios, os nossos próprios dons e chamados e unções. So those gifts that he gives, então esses dons que ele dá, he never takes back. Ele nunca remove. Those callings he calls, he never removes. Esses chamados ele nunca os tira. So what happens? Então o que acontece? Some people dig a hole and put their gift there. Algumas pessoas escavam um buraco, colocam lá o seu dom. Other people get, just allow their anointing to just lay dormant. Algumas pessoas permitem que a unção fique ali dormente. Other people never give back to God. Algumas pessoas nunca se voltam para Deus. They're gifted. Têm dons. They're called. Chamados. They're anointed. Unções. But they don't give back to God what God needs. Mas não se voltam para Deus segundo o propósito de Deus. Submission. Submissão. And obedience. E obediência é muito importante. You see, our gift back to God. O nosso dom de volta para Deus is our godly character. é o nosso caráter segundo o coração de Deus. I want to follow Jesus, eu quero seguir Jesus, but I want to be just like the Father. E quero ser como o Pai. I want to manifest the character of God. Eu quero manifestar o caráter de Deus. You see, in, when, when Paul is talking to Timothy, quando Paulo está a falar a Timóteo, and he's and Timothy's going to be an apostle. E fala que Timóteo será um apóstolo. He said, be an example. Ele disse ser um exemplo. Be an example to everyone. Ser um exemplo para todos. Even though you're young, be an example. Mesmo ainda sendo novo, ser um exemplo. In your words, be an example. Nas tuas palavras, ser um exemplo. Release words that build up and don't tear down. Liberta palavras que edifiquem e que não desmoronem. Let your words give life. Que as tuas palavras levem vida. Let your words be words in season. Que as tuas palavras sejam palavras a tempo. That bring healing and wholeness. Que tragam saúde. Don't let idle words leave your mouth. Não permitas que palavras torpes saiam da tua boca. Don't allow any corrupt communication to leave your mouth. Não, não permitas que uh, comunicação corrupta da tua boca. In words. Mas em palavra. Be an example. Seja um exemplo. Hmm. We have to qualify those people we invest in. Temos que qualificar essas pessoas em quem investimos. God is looking for men and women of character. Deus procura homens e mulheres de caráter. He's looking for people who will 
do that which he desires. Deus procura pessoas que façam aquilo que ele deseja. He wants us to be an example. Ele quer que nós sejamos um exemplo. He wants us to be men and women of character. Que sejamos homens e mulheres de caráter. He wants us to give back. Ele quer what que nós in response to his gifting. Ele quer que nós possamos dar de volta como resposta àquilo que ele nos deu como dom. Uma vida pura. A positive lifestyle. Um estilo de vida positivo. He wants us a, a life full of love. Ele quer que nós vivamos uma vida cheia de amor. You see, the Father wants to fill us with His love. O Pai quer encher-nos do Seu amor. The Son wants to fill us with His compassion and love. O Filho quer encher da Sua compaixão, do Seu amor. And the Holy Spirit wants to baptize His church in love. E o Espírito Santo quer batizar a Sua igreja em amor. And love simply is the motive. E o amor é realmente a verdadeira motivação. For everything we do. Para tudo aquilo que nós fazemos. He wants us to be an example in spirit. Quer que sejamos um exemplo do nosso espírito. How do you do that? You keep in step with the Holy Spirit. Mantemos junto com o Espírito Santo. You're sensitive to release the gifts of the Spirit. You're sensitive to release the gifts of the Spirit. Sendo libertos dos segundos dons do Espírito. He tells Timothy, be be an example in faith. Ele diz a Timóteo, seja um exemplo na fé. And I know your pastor has been an example to encourage you in faith. E o vosso pastor tem sido um exemplo de encorajamento na fé também para todos vós. But our faith is to become faithfulness. Mas a nossa fé também tem que se tornar em fidelidade. He says, be an example in purity. Seja um exemplo na pureza. You see, we have to walk in a right way. Temos que caminhar de uma forma correta. We're supposed to be shining lights in a dark world. Temos que ser luz no mundo em trevas. We're supposed to be blameless and harmless. Devemos ser inculpáveis. Without any needing any correction. Não sem precisar de correção. He wants us to have be that purity. Ele quer que nós vivamos nessa pureza. Separated from sin and dedicated to God. Separados do pecado vivendo para Deus. Amen. Amen. God is waiting. Deus está vindo. For people like this. Está, Deus está à espera de pessoas que se manifestem assim. He desires our life to be like that. Ele deseja que a nossa vida seja assim. All the creation's waiting. Toda a criação espera. For the manifestation. A manifestação. The manifestation. A manifestação. Of God's giftings in us. Dos dons de Deus em nós. Amen. Amen. I want to share one more verse and I'm going to close. Eu Praise quero, God. Hallelujah. Quero só compartilhar um versículo convosco que vamos terminar. Always. Sempre. Have someone. Tenham alguém. A covering. Uma cobertura. That will care for your soul. Que cuide da vossa alma. It's, it's uh, there in Hebrews. Está lá em Hebreus. 13:17. Capítulo 13. It's probably the most important instruction for any gifted person. É talvez uma das instruções mais importantes para qualquer pessoa que tem um dom de Deus. Many men have gone astray. Muitos têm desviado. Called, chamados, gifted, capacitados, anointed, ungidos, but they never had a spiritual covering. Mas nunca tinham uma cobertura espiritual. Let's read what this verse says. Vamos ver o que é que diz o versículo 17 de Hebreus 13. Diz assim: Obedecei a vossos guias, submetei-vos a eles, eles velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas, obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. If we'll have someone who'll give us covering, se tivermos alguém que nos dá essa cobertura, who cares for our soul, que cuida da nossa alma, every person needs a pastor. Cada pessoa precisa de um pastor. Every gifted person needs a pastor. Cada pessoa, mesmo ungida de Deus, precisa de um pastor. You're never too big. Nunca somos demasiado grandes. To not give be responsible to someone. Para não termos que prestar contas a alguém. God wants all apostles. Deus quer que todos os apóstolos to be followers of Jesus. Sejam seguidores de Jesus. He wants all apostles. Ele quer que todos os apóstolos to release their giftings. Liberem os seus dons. To release their callings. Os seus chamados. Release their anointings. As suas unções. He cares all of their apostles. Ele quer que todos os apóstolos to give back to him. Possam dar de volta para ele. The greatest gift God could ever receive. O maior dom que Deus pode receber. Integrity, integridade and character. E caráter. A son, um filho who looks just like his father. Que é semelhante ao pai. Amém. Amém. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Do you receive that church? Vocês recebem esta palavra? Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord.